പ്രോഗ്രാം നോളജ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മധ്യയുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഊർജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഗലീലിയോ ഗലീലിയെ കുറിച്ചാണ് മധ്യയുഗത്തിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ അറിയിക്കുന്ന ആൾ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ ശാഖകളിൽ അദ്ദേഹം ഗണ്യമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പെണ്ടുലത്തിൻ്റെ ദോലന സമയം അതിൻ്റെ ദോലന വിസ്തൃതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ ദോലന സമയം സ്ഥിരമാണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രസിദ്ധമായ പീസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പറ്റിയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം ഭാരം ഉയർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതോടെ അരിസ്റ്റോഡിലിൻ്റെ കാലത്തെ ഫിസിക്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ തത്വങ്ങളെയും ഗലീലിയോ തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതിയിൽ വെല്ലുവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഗലീലിയോക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം പരിമിതമായിരുന്നു വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം ടോളമിയുടെയും കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെയും ജ്യോതിശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കോപ്പർണിക്കസിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെപ്പർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വാനഗോളങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏകവുമായ താല്പര്യം വാനശാസ്ത്ര പഠനം മാത്രമാവുകയും അത് അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ശുക്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത് ഗലീലിയോ ആണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ വ്യാഴഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി തൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായ മെഡിസി പ്രഭുവിനെ മാനിക്കാൻ ആ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിട്ടു തൻ്റെ പൂർവികർക്ക് അനുമാനിക്കാൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി കെപ്ലർ ആവിഷ്കരിച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം എലിപ്സ് ആകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ കൂടി സൂര്യനെ ചുറ്റി കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഈ പ്രപഞ്ച സത്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുള്ള ഗലീലിയോയുടെ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹത്തെ അപകടത്തിൽ ചാടിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മതവിചാരണ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കി അതിനടുത്ത വർഷം അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തുന്നതിന് പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ടെസ്കനിയിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ഒന്നും എഴുതാതെ നിശബ്ദനായി കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് ലോക സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മതവിചാരണ കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്തു അവർ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി നടത്തിയ എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും പിൻവലിപ്പിച്ചു ഗലീലിയ ഒരു തകർന്ന മനുഷ്യനായി ടെസ്കനിയിലേക്ക് പോയി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഈ വർഷമാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ജനിച്